за беззаганну військову службу, зразкове виконання службового обов'язку, значний внесок у справу захисту незалежності та недоторканості держави нагороджує Баджазі Мамуку. І Убірія Георгі. Пацани, а ну подивіться сюди на секунду. Всі дружно сказали «Сепар». Напевно, є якісь люди, я не знаю, хто це, які заважають. Тому що закон є, щоб брати там іноземців на службу, а процедура не прописана. Цих людей я взяв на свій страх і ризик, отримав догану за те, що їх взяв, лишився там частини заробітні платні, але мене це не лякає. От, якби це пішло другий раз, я би зробив те саме. От. Але я поки що на Україні єдиний, хто має такий досвід і хто має іноземців на службі. Просто мені хотілося мати таких от патріотів висококваліфікованих у себе в Федерації. Дуже мотивовані люди, там, якщо взяти їхнього старшого із розвинів Мамука, він був в російському полоні ще в 14 років, йому там переламали всі кістки. Ця людина ніколи в житті не здасться ні в полон, вона буде битися на смерть. Так само і решта грузині. О, на улика барабачка. Слава Україні, слава мужнім синам Грузії. А чому Грузині здесь? Во-первых, что ну, когда нам было тяжело, грузинам, Грузии было тяжело в 90-е годы, вот когда мы Абхазию потеряли, на помощь пришла, пришли украинцы. Пришли украинские корабли, украинские солдаты, и вот у нас больше ста человек там воевало, больше роты. 19 ребят погибли там, украинцев, в Грузии, воюя за нас. У нас ну, враг общий, враг общий, и он поступает, как поступ, поступал он с нами, и вот... Также с вами поступает, с украинцами поступает, отбирает здесь земли. И ну, где, будет, ну, где будет возможность, чтобы бороться с общим врагом, ну, это надо использовать. А здесь не только это, здесь то, что вот... Ну, не чужая эта страна для нас, понимаешь? А брат брату всегда идет на помощь. И прохладно. Это от жары? Да. Это жалко их. А людям как? Как и им. Три дня уже хоть жара, то обычно было. Дожди. Давай, иди отсюда. Давай второго. Кого бери? Молчи. Ходит тут. Мальчик. Грязнулька. Девочка называется. Девочка. Эти жопа. Я тебе говорю, их стричь надо. Подай льва? Да. Голову оставить. Ой, тебе. Пошли. Пошли. Молчать. Только голову. Чем можно ниже и осторожней. 
выходим. Тут разные вещи, там рожки, например, запасные лежат, миноискатели. Вот. А, Что-то, ну, разные там у пацанов хлам в итоге. Это, как говорится, так, бытовуха. Там остальное лежит внутри все. Вот. Можем пройти. Проходим. Проходите. Так. Нет, друзья, у нас другого стиля, блин, даже не такие. Тут я первый раз увидел, ну, как, как говорится, настоящий блиндаж, потому что у нас э, не было такой войны, чтобы мы подолгу в блиндажах сидели. Вот. А вот это вручную сделано ребятами, ну, ну, я первый раз увидел, супер. А это печка, потому что мы неделю раз должны ее отапливать в комнату, чтобы было сухо в блиндаже. Просто... Если не отапливать и не, она не высохнет, тут очень сыро и влажно. Это приводит потом к проблемам с легкими. Так что вот так. Ну, в принципе. В подкрепление к ним пришла бригада боевых кабанов. Вот. Отработали Дашкой, э, отработали будет. СПГ, отработала ПКМ, ну и стрелка дня, понимаешь? Но вот мы стоим и во всю оптику смотрим. И вот ты понимаешь, боевые ежики, наверное, автоматов не имеют. Зарылись. Они стреляли на нас. Ну надо тоже стрелять, да, чтобы они остановили. Это очень опасная позиция, потому что от них видно нас как на ладони. Они слева и справа остались у нас на сзади. И всякое может быть, чтобы они попытались нас в окружении поставить. Ну, пока это им не удается. Независимость Украины это значит независимость Грузии. Наши государства связаны в этом. У нас есть общий враг. Оккупант это Россия, который как Украину, так и Грузию хочет завоевать обратно. Ну, я думаю, что это у него не получится.